చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సంబంధం లేని కేసులో చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేని కేసులో అసలు ఎక్కడో ఏదో ట్యాక్స్ ఎవేషన్ జరిగితే ఆ కేసును తీసుకొచ్చి రాష్ట్ర అప్పటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి మేము అంటగడతామని చెప్పి తీసుకొచ్చి ఒక పాస్ కేసు వాళ్ళు ఇచ్చేశారని చెప్పి యావత్ ప్రపంచం చూసింది కదా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఒక్కడే కాదు కదా యావత్ ప్రపంచం చూసింది కదా సో డెఫినెట్ గా మీరు అన్నట్టుగా మీ స్ట్రాటజీ ఏంటి అంటే జరిగిన తప్పుల్ని ఎత్తి చూపిస్తాం ఖచ్చితంగా ప్రజల వద్దకు వెళ్ళి వాళ్ళకి ఇది జరుగుతోంది ఇలా చేస్తున్నారు మంచి ఏంటి చెడు ఏంటి అనేటువంటి చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత అయితే మా మీద ఉంది కదా అది చేస్తాం దాంతో పాటుగా ఇది ఒక ఆస్పెక్ట్ మాత్రమే మా ప్రజలు ఇవాళ రోజున ఎంత కష్టపడుతున్నారు ఎంత ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఇవాళ మీరు నేను ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నాం అంగన్వాడీకి సంబంధించినటువంటి అంగన్వాడీ వర్కర్స్ అందరూ కూడా రోడ్ల మీదకి వచ్చి గత నాలుగైదు రోజుల నుంచి వాళ్ళు ధర్నా చేస్తున్నారు ఆందోళన చేస్తున్నారు దేనికమ్మా ఆ రోజున విభజిత ఆంధ్రప్రదేశ్ లో లోటు బడ్జెట్ గా ఫామ్ అయినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా అప్పటి ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాలుగు వేల రెండు వందలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళ చితాన్ని ఆ రోజునే ఆయన పదివేలు చేశారు వాళ్ళు అడిగిన తర్వాత పదివేలు చేశారు ఈ ముఖ్యమంత్రి అంటే ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎన్నికలప్పుడు ఏం హామీ ఇచ్చాడు వాళ్ళకి మిమ్మల్ని పర్మనెంట్ చేస్తాను అలానే పక్క రాష్ట్రంలో ఎంతైతే జీతం వస్తుందో దానికన్నా ఒక వెయ్యి రూపాయలు పెంచి మీకు ఇస్తాను అన్నారు పక్క రాష్ట్రం అంటే తెలంగాణ ఆయన చెప్పింది తెలంగాణలో ఎంత జీతం ఉంది పదమూడు వేల ఐదు వందలు ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అంగన్వాడీ వర్కర్కి వస్తున్నటువంటి జీతం ఎంత చెప్పమంటారు పదివేలు మేము చేస్తే ఈ మహానుభావుడు వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక వెయ్యి పెంచి పదకొండు వేలు చేసి మన వచ్చిన హామీ ఎక్కడ పోయిన జగన్మోహన్ రెడ్డి అని అడుగుతున్నారు ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రం భవన నిర్మాణ కార్మికులు వాళ్ళు రోడ్డున పడ్డారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎందుకు అయ్యానంటే ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసేటువంటి ఇసుక మాఫియా వాళ్ళు మద్యం మాఫియా రాష్ట్ర ఖజానాకి ఖజానాని లూటీ చేస్తూ ఒక రకంగా రాష్ట్ర ఖజానాకి గండి కొడుతూ సొంత బ్రాండ్లు సొంత ఇది పెట్టుకొని ఒక నాసిరక మద్యం అమ్ముతూ అటు ప్రజల ప్రాణాలతోటి ఆడుకుంటున్నాడు ఇటు రాష్ట్ర ఖజానాని లూటీ చేస్తున్నాడు ఇది మద్యం మాఫియా ల్యాండ్ మాఫియా తీసుకో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎక్కడికన్నా వెళ్ళండి మీరు వైఎస్ఆర్ సిపి నాయకులు చేసినటువంటి చేస్తున్నటువంటి భూదందాలు భూ కబ్జాలు మీకు అర్వాతి ఎక్కడికో ఎందుకు ఎవరో ఎందుకు సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇంకెక్కడమ్మా వైజాగ్ లో ఋషికొండని గుండు కొట్టించేశాడు టూరిజం స్పాట్ ఋషికొండ అనేటువంటిది ఒక ఐకానిక్ ప్లేస్ అన్నమాట అలాంటి ఐకానిక్ ప్లేస్ ని మొత్తం గుండు కొట్టించేసి అక్కడ నేను పరిపాలనా రాజధాని పెడతానని చెప్పి ప్రజలకు చెప్పి అక్కడ అంతా కూడా లావిష్ గా కట్టుకున్నాడు మొన్న కోట్లు అడిగారు ఏమయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి నువ్వు అక్కడ పెడుతున్నావు అంట కదా పరిపాలనా రాజధాని ఏంటి ఎక్కడ ఉంది చూపించయ్యా అన్నాడు చిచి తూచండి మేము అసలు పరిపాలనా రాజధాని లేదు ఏమీ లేదంట కదా తూచి మేము అసలు ఏం చేయట్లేదు అని చెప్పాడు అంటే మరి ఎందుకు కట్టాడు అక్కడ బిల్డింగ్ అన్ని అష్టాచమ్మ ఆడుకోవడం అనుకుంటాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ షేర్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ తెలుగు